আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি সবাই ভালো আছেন আমি শাফিউল জান্নাত ফ্রম ইটুই লার্নার্স আই এম এন ইনস্ট্রাক্টর অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ ইংলিশ একাডেমিক আই এল টি এস ই এস এল স্পোকেন আই লাইক টু হেল্প পিপল আন্ডারস্ট্যান্ডিং নট অনলি গ্রামার রুলস বাট অলসো আই হেল্প দেম টু ডেভেলপ দিয়ার রাইটিং স্পিকিং লিসনিং অ্যান্ড রিডিং এন্ড স্কিলস অ্যাজ ওয়েল এজ আই ওয়ার্ক উইদ কলাকুয়েশন প্রোনাউন্সিয়েশন অ্যাকসেন্ট এভরিথিং অ্যাজ এ হোল আজকে যে লেসনটি নিয়ে আপনাদের সামনে আমি হাজির হয়েছি এই লেসনটি হচ্ছে অ্যাবাউট সাম টিপস ট্রুথ টু বি টোল্ড এখানে সত্যটি টিপস নিয়ে আমি আলোচনা করবো যে টিপসগুলো থেকে আমরা বুঝতে পারবো কিভাবে ইংরেজি শেখা যায় আমরা জানি শত শত টিপস আছে যেগুলো থেকে আমরা সহজে ইংরেজি শিখতে পারি তো এগুলো থেকে আজকে সত্যটি ইফেক্টিভ টিপস নিয়ে আলোচনা করবো যেগুলো আপনাদের উপকারে আসবে বলে আমি বিশ্বাস করি তো ইংরেজি শেখার জন্য যতগুলো টিপস আছে এর মধ্যে সবচেয়ে কার্যকর এবং সবচেয়ে কমন যে টিপসগুলো আছে সেগুলো নিয়েই এখন আলোচনা করব প্রথমে আমরা টিপস নাম্বার ওয়ান দিয়ে শুরু করি এখানে যেটা বলেছি সেটা হচ্ছে যে ডোন্ট বি এ ফ্রাইট টু মেক মিস্টেক্স বি কনফিডেন্ট পিপল ক্যান অনলি কারেক্ট ইউর মিস্টেক্স ওয়েন দে হিয়ার ইউ মেক দেন এর বিষয়টা হচ্ছে যে কখনই আপনি অ্যাফ্রাইড হবেন না মিস্টেক এর ব্যাপারে তার মানে হচ্ছে ভুলের ব্যাপারে আপনি কখনো অ্যাফ্রাইড হবেন না আপনি সবসময় কনফিডেন্ট থাকবেন কখনোই হচ্ছে আপনি ভয় পাবেন না ভুল নিয়ে সংশয় যেন আপনার মনের মধ্যে কাজ না করে সে বিষয়টা অবশ্যই খেয়াল রাখবেন এর কারণ হচ্ছে আপনি যখন ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে থাকেন যখন আপনি একটা কিছু নিয়ে চিন্তা করছেন এবং ভুল হচ্ছে কিনা সেটা নিয়ে যখন আপনি অনেক বেশি বিপর্যস্ত থাকেন তখন হচ্ছে যে আপনার কনফিডেন্স লেভেল কমে যায় এবং আত্মবিশ্বাস না থাকার কারণে সবসময় আপনার সেন্টার অফ ফোকাস হয়ে যায় হচ্ছে আপনার মিস্টেকগুলো সো ফাইনালি আপনি এন্ড আপ করেন হচ্ছে মানে এমন কিছু বলে যেটা হচ্ছে টোটালি ডিসরাপ্টেড যেটা আপনার কনভারসেশনকে টোটালি ডিসরাপ্ট করে দেয় সো যেটা করতে হবে যে আপনাকে কনফিডেন্ট থাকতে হবে উচ্চ আত্মমর্যাদা যেটা বলে সেটা যেন আপনাদের ভেতরে থাকে সবসময় সেই বিষয়টা সবসময় ফলো রাখতে হবে এবং অ্যাকসেপ্টেন্স সেলফ অ্যাকসেপ্টেন্স ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং ইফ ইউ ডু মিস্টেক্স ইউ হ্যাভ টু অ্যাকসেপ্ট ইট সো এরপর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে বলেছে সেটা হচ্ছে যে পিপল ক্যান অনলি কারেক্ট ইউর মিস্টেক্স ওয়েন দে হিয়ার ইউ মেক দেন তার মানে পিপল তখনই আপনার মিস্টেকগুলোকে কারেক্ট করতে পারবে যখন তারা শুনবে যে আপনি এই মিস্টেকগুলো করছেন এবং এই মিস্টেকগুলো তারা যতক্ষণ না বুঝতে পারবে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাকে কারেক্ট করতে পারবে না এবং ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাকে কি করতে পারবে না সাপোর্টও করতে পারবে না সো হ্যাঁ তারা যদি আপনার এখানে সাপোর্টে আসে আপনার যদি হেল্প করে আপনার মিস্টেকগুলোকে ধরে দিয়ে সেক্ষেত্রে কিন্তু সেটা আপনার জন্যই ভালো সো ইউ হ্যাভ টু বি ওপেন মাইন্ডেড ইফ সামওয়ান ইজ ট্রাইং টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইউ আর ট্রাইং টু সে দেন ইটস ওকে ইফ দে আর নট then don't be what disrupted all right so you'll have to have that self confidence inside yourself this is tip number 1 so cholen dekhi amra dui number tip e ki bolechi dui number tip e ekhane je ta alochona kora hoyeche seta hocche je surround yourself in english nijeke sob shomoy hocche ingreje ingrejir ekta environment e surround kore rakhben put yourself in an all english speaking environment where you can learn passively the best way to learn is through speaking tar mane hocche sob shomoy apnake ekta english speaking environment e surround kore rakhte hobe ha amader country perspective onek shomoy dekha jay je amra ashe pashe je manush guloke pache shobai hocche amader native language byabohar korche shobai hocche amader nijosho bhashay tader kotha gulo bolche but jokhon amra english e bhasha shikhte chaibo tokhon obosshoi amader char pashe emon kichu supportive manusher proyojon hobe jader sathe amra freely alochona korte pari ebong amader mone bhab prokash korte pari tara jeta bolche seta bujhte pari ebong sob shomoy jodi environment ta সাপোর্টে থাকে সেটা কিন্তু এনশিওর করার জন্য আমাদেরকে ট্রাই করতে হবে সো অবশ্যই আমাদের কথা বলার একটা প্ল্যাটফর্ম প্রয়োজন যে প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আমরা আমাদের মনে ভাবকে প্রকাশ করতে পারি অবশ্যই স্পিক মানে কথা বলতে হবে যদি আপনি কথাই না বলতে পারেন বা কথা নাই বলেন না না বলা শিখেন তাহলে কিন্তু আসলে ইংরেজি ডেভেলপ হবে না ইংরেজি লার্নিংটা আপনার ইফিসিয়েন্ট হবে না ইফেক্টিভ হবে না তো যেটা বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে যে স্পিকিং অবশ্যই আপনাকে কথা বলতে হবে কথা বলতে জানতে হবে আপনি একটা একটা ওয়ার্ড পারেন একটা ওয়ার্ড বলেন আপনার বন্ধুর সাথে আপনি একটা বাক্য শুনেছেন একটা বাক্য পারেন একটা বাক্য শিখেছেন সেটাই আপনি বলেন আপনি কোনো একটা ডায়লগ কোনো মুভি থেকে দেখেছেন কোনো একটা টিভি সিরিয়াল থেকে দেখেছেন সেটাকে আপনি প্র্যাকটিস করেন এবং রিয়ার্স করে আরেকজনকে বলেন আপনার মনে ভাবকে আপনি বিভিন্নভাবে প্রকাশ করতে পারেন কোনো বই থেকে কোনো কিছু শিখেছেন সেটা আপনি এক্সপ্লেন করেন আপনি আপনার সারাউন্ডিংয়ে যা যা আছে সেগুলো মনের সাথে কথা বলেন আপনি নিজের সাথে নিজে কথা বলবো সেগুলো এক্সপ্রেস করেন তার মানে হচ্ছে আপনাকে মুখ ব্যবহার করতে হবে অর্থাৎ আপনাকে কথা বলতে হবে কথা বলতে বলতে আসলে এই সমস্যাগুলো আমাদের একটা সময় কেটে যায় ঠিক আছে তাহলে অবশ্যই ইংরেজি শেখার সবচেয়ে ভালো ওয়ে হচ্ছে আপনাকে সারাউন্ড ইনভারনমেন্ট তৈরি করে নেওয়া উচিত যে ইনভারনমেন্টের মধ্যে সবাই সাপোর্টে থাকবে সবাই যেন এরকম ভাবে কমিটেড থাকে বা ডিটারমাইন্ড থাকে যে আমরা যে সময়টা একসাথে টাইম পাস করবো
অবশ্যই একটা কন্টিনিউয়াস বেসিসে প্র্যাকটিস করে যেতে হবে মেক ইউর সেলফ এ স্টাডি প্ল্যান ডিসাইড হাউ মাচ টাইম এ উইক ইউ আর গোয়িং টু স্পেন্ড স্টাডিং এন্ড স্টিক টু ইট স্ট্যাবলিশ এ রুটিন এর মানে হচ্ছে যে সব সময় আপনি একটা স্টাডি প্ল্যানের মধ্য দিয়ে আপনি চলবেন এবং আপনি সিদ্ধান্ত নিয়ে নেবেন যে এই উইকে আপনি কতটুকু সময় আপনি স্পেন্ড করতে যাচ্ছেন আপনার স্টাডিতে তার মানে স্টাডি প্ল্যান অবশ্যই ক্লিয়ার থাকতে হবে এবং এমনটা হতে পারে যে আপনি উইকে উইক বেসিসে না করলেও আপনি টেন ডেজ ভিত্তিক মানে দশ দিনে আপনি কতটুকু পড়াশোনা করবেন অবশ্যই আপনার প্রত্যেকটা কাজকে খন্ড খন্ড করে ছোট করে একটা নির্দিষ্ট টাইম বেসিসে নিয়ে আসতে হবে এবং স্কেজুয়াল ওয়াইজ আপনাকে স্টাডি প্ল্যান করতে হবে এটা কিন্তু আপনাদেরকে অনেক হেল্প করবে এবং কাজগুলোকে ফ্রুটফুলি করতে আপনাদেরকে সাপোর্ট করবে সো অবশ্যই এভাবে করে একটা রুটিন স্টাবলিশ করেন রুটিন ওয়াইজ চলেন ডিসিপ্লিন একটা লাইফ লিড করেন দেখবেন যে আসলে সবগুলো কাজ এগিয়ে যাচ্ছে এবং অনেকগুলো কাজই আপনারা করতে পারছেন সো প্রতিদিন এটা যেভাবেই হোক না কেন আপনাকে একটু করে প্র্যাকটিস করতে পারেন আপনি করতে পারেন হচ্ছে যে কোনো ব্লগ স্পট আপনি ব্রাউজ করতে পারেন আপনি ইন্টারনেট ব্রাউজ করেন সেখানে এভরিডে প্রতিদিন কিছু না কিছু আপনি সেখান থেকে শিখতে পারেন সো যেহেতু আপনাকে ব্রাউজ করতেই হয় বা ফেসবুক ইউজ করেন বা অনলাইক সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মগুলো আপনি ব্যবহার করেন তো সেখান থেকে অবশ্যই যে ইনফরমেশনগুলো আছে সেগুলো আপনারা ইংলিশে রিটেন করার চেষ্টা করবেন সেখান থেকে ইংলিশে ইনফরমেশনগুলোকে প্রসেস করার চেষ্টা করবেন সো দিস ইজ রিলি গোয়িং টু হেল্প ইউ এ লট আপনার যেহেতু সোশ্যাল প্ল্যাটফর্ম ইউজ করতেই হচ্ছে আপনি ফ্লিপবোর্ড ইউজ করেন তারপর ইংলিশ নিউজ পেপার পড়েন অনলাইনে অনলাইনে ব্লগ স্পট ব্রাউজ করে দেখেন সো দেয়ার আর সেভারাল থিংস দ্যাট ইউ ক্যান ডু এভরি ডে অ্যান্ড এই হ্যাবিটটাই হচ্ছে আপনাদেরকে ইংরেজি লার্নিংয়ে অনেক ক্ষেত্রে সাহায্য করবে বলে আমি বিশ্বাস করি এরপর হচ্ছে টিপ নাম্বার ফোর এখানে যেটা বলেছে সেটা হচ্ছে যে টেল ইউর ফ্যামিলি অ্যান্ড ফ্রেন্ডস অ্যাবাউট ইউর স্টাডি প্ল্যান গেট দ্যাম টু পুশ ইউ টু স্টাডি অ্যান্ড অলসো ডোন্ট লেট দ্যাম ইন্টারাপ্ট ইউ দ্যাট মিন্স সব সময় বলবেন যে আপনি আপনার ফ্যামিলিকে আপনার স্টাডি প্ল্যানের ব্যাপারে আপনি যেভাবে প্ল্যান করেছেন পড়াশোনার ব্যাপারে সেটা অবশ্যই আপনার ফ্যামিলিকে এবং ফ্রেন্ডসকে জানাবেন আপনার ফ্রেন্ডসের জন্য আপনাকে সাপোর্ট করে সেই বিষয়টা নিশ্চিত যেন হয় সেটাও খেয়াল রাখবেন এবং হচ্ছে আপনার ফ্যামিলির জন্য আপনাকে সবসময় পুশ করে দ্যাট মিন্স আপনাকে জন্য স্মরণ করিয়ে দেয় মনে করিয়ে দেয় যে আপনার স্টাডি প্ল্যান আছে আপনার এখানে এভাবে পড়তে হবে বা এটা করতে হবে এবং যেন তারা ইন্সপায়ার করে আপনাকে পড়াশোনার ব্যাপারে সো এটা কিন্তু আপনাকে তাদের সাথে শেয়ারের মাধ্যমে বিষয়টা জানিয়ে রাখা ভালো এবং শেয়ারের মাধ্যমে হচ্ছে বিষয়টা আসলে এগিয়ে যাবে বলে আমি মনে করি তাছাড়া হচ্ছে যখন আপনি পড়তে বসবেন আপনার ফোকাস এবং সিনসিয়ারিটি এতটা গুরুত্বপূর্ণ যে এখানে যখন আপনার ফ্যামিলি অ্যান্ড ফ্রেন্ডস কোনোভাবে ইন্টারাপ্ট করবে তখন কিন্তু অবশ্যই আপনার পড়াশোনা হ্যাম্পার্ড হবে সো যেটা করতে হবে যে তাদেরকে অবসময় সবসময় জানিয়ে রাখতে হবে বা এই বিষয়টা নিশ্চিত করতে হবে যেন তারা পড়াশোনার সময় অর্থাৎ আপনার ফ্রেন্ডস হোক ওর ফ্যামিলি হোক পড়াশোনার সময় যেন ইন্টারাপ্ট না করে ঠিক আছে বাধা বিঘ্ন সৃষ্টি না করে সো কোয়াইট প্লেসে যেখানে আপনার পড়াশোনা ভালো হবে ফোকাস পয়েন্ট অফ ভিউ প্লাস হচ্ছে যেটাকে বলে সিনসিয়ারিটির সাথে আপনি পড়াশোনা করতে পারবেন সব কিছু যেন নিশ্চিত হয় সেই বিষয়টা আপনার খেয়াল রাখবেন এরপর হচ্ছে আমরা চলে আসি টিপস নাম্বার ফাইভ এখানে যেটা আলোচনা করা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে প্র্যাকটিস ফর কোর স্কিলস কোর মানে হচ্ছে একেবারে মৌলিক মৌলিক চারটা স্কিল আমাদের অবশ্যই প্র্যাকটিস করতে হবে ডেভেলপ করতে হবে বিষয়টা এমন না যে আমরা একটা স্কিলকে ছেড়ে আরেকটা স্কিলকে ডেভেলপ করলাম আমরা দুর্বল থাকলাম আমাদের ব্যালেন্স কোনো একটা স্কিলস থাকলো না সেটা কিন্তু আমাদের লার্নিং এর ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা এনশিওর করতে পারবে না সো যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে দেখতে হবে যে কোর স্কিলসগুলো কি কি একটা হচ্ছে রিডিং রিডিং মিনস ইউ নো আন্ডারস্ট্যান্ড ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ভ্যারি ওয়েল আপনাকে পড়তে জানতে হবে আপনি যে কোনো একটা নিউজ পেপার দেখলে পড়তে জানতে হবে অনলাইন থেকে কোনো একটা আর্টিকেল পড়তে চাচ্ছেন পড়তে জানতে হবে আপনাকে শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে হবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে রিডিং রাইটিং হচ্ছে কি আপনারা ভালোভাবে জানেন রাইটিং হচ্ছে আপনি লিখবেন আপনার মনের কথাগুলোকে আপনি অর্গানাইজ করবেন যখন আমরা কথা বলি তখন হয়তো আমরা ইনঅর্গানাইজড ওয়েতে অনেক কথা বলে ফেলি এক্সপ্রেস করে ফেলি আমাদের মনের আইডিয়া বাট যখন আপনি লিখবেন তখন কিন্তু আপনার কথাগুলো অনেক সুসংগঠিত হবে অনেক সুন্দর হবে এবং সেখান সেটা একটা লিটারারি পয়েন্ট অফ ভিউ থেকেও কিন্তু আপনার এই থিঙ্কিং অ্যাবিলিটিকে গ্রো করবে প্লাস হচ্ছে আপনার রাইটিং অ্যাবিলিটি গ্রো হবে সো সেখানে কিন্তু গ্রামাটিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ আছে অর্থাৎ গ্রামার এনশিওর করতে হবে এবং সঠিকভাবে কিন্তু প্রত্যেকটা বাক্যকে আপনি তৈরি করতে পারেন এবং আপনার বাক্যের কোয়ালিটি কিন্তু অনেক অনেক ডেভেলপ করবে ইনক্রিজ করবে সো রাইটিং ইজ অলওয়েজ ইম্পর্টেন্ট পরবর্তীতে আফটার আপনার আপনার লার্নিং ইংলিশকে কিন্তু এই রাইটিং স্কিলটা অনেক হেল্প করবে স্পিকিং তো অবশ্যই মানে কথা তো বলতেই হবে তার মানে ভাষার আমরা যে ভাষায় দক্ষতা অর্জন করব তার প্রধান উদ্দেশ্যটা হচ্ছে আমরা যেন কথা বলতে পারি আমরা যদি মনের ভাবটা প্রকাশই না করতে পারি কথাই না বলতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের এই
পারে তখন সেটা দিয়ে কি বোঝাতে চায় সেটা হয়তো ফার্স্ট টাইম না বুঝতে পারলেও আস্তে আস্তে বুঝতে পারি এবং এই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটাই কিন্তু আমাদেরকে পরবর্তীতে ঠিক ওইভাবেই বলতে সাহায্য করে হ্যাঁ যে আমরা হয়তো ফ্লুয়েন্টলি যেভাবে সে বলেছে বা যেভাবে বলে সেভাবে বলতে পারি না ফার্স্ট টাইম বা প্র্যাকটিস করতে করতে একটা সময় স্পিকিংটা ক্লিয়ার হয়ে যায় তার মানে হচ্ছে আমাদের প্রথম স্টেপটাই হচ্ছে লিসিনিং প্রথমে আমাদেরকে শুনতে হবে এভাবে করে করে প্রত্যেকটা স্কিল ডেভেলপ করে আপনার ইংলিশ লার্নিং একটা ব্যালেন্স আনতে হবে দে অল নিড টু বি ওয়ার্ক অন ফর ইউ টু ইম্প্রুভ অবশ্যই এই সবগুলো যেন কাজ করে এবং সেগুলো থেকে যেন আপনি উপকৃত হন সেই বিষয়টা ইনস্যোর করতে হবে এবং এগুলো অবশ্যই আপনাকে আপনার ইংলিশ লার্নিং এ ইম্প্রুভ করবে নাম্বার সিক্স এখানে এই টিপসটাতে যেটা আলোচনা করা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে কিপ এ নোটবুক অফ নিউ ওয়ার্ডস ইউ লার্ন তার মানে হচ্ছে আপনি প্রতিদিন যে ওয়ার্ডগুলো শিখছেন এই সবগুলোকে একটি নোটবুকে লিখে রাখেন ইউজ দ্যাম ইন সেন্টেন্সেস অ্যান্ড ট্রাই টু সেই দ্যাম অ্যাটলিস্ট থ্রি টাইমস ওয়ান ইউ স্পিক তার মানে হচ্ছে এই সবগুলো ওয়ার্ডগুলোকে আপনি কি করবেন সেন্টেন্সে ব্যবহার করবেন সেন্টেন্স ব্যবহার করে সেগুলো আপনি বলবেন আপনি যখন কথা বলবেন আপনার ফ্রেন্ডের সাথে যখন আপনি অন্যান্য সিকোয়েন্সে এই ওয়ার্ডগুলোকে ব্যবহার করার সুযোগ পাবেন অবশ্যই আপনি এই ওয়ার্ডগুলোকে ব্যবহার করবেন এবং আপনি যখন কথা বলবেন অবশ্যই থ্রি টাইমস অ্যাটলিস্ট এই ওয়ার্ডগুলোকে ব্যবহার করবেন আর আপনি যদি আরও ফ্লুয়েন্ট হতে চান ইংলিশে সেক্ষেত্রে যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে যে এই ওয়ার্ডগুলোকে আপনি টোয়েন্টি ওয়ান টাইমস এটা একটা জেনারেল স্টাডি যেখানে বলা হয়েছে একদল গবেষক এটা ফাইন্ড আউট করেছে যে যখন আমরা কোনো একটা শব্দ শিখি তখন ওই শব্দটা যখন আমরা একুশ বার অ্যাটলিস্ট একুশ বার যখন বিভিন্ন সিকোয়েন্সে পার্সপেক্টিভে বিভিন্ন সেন্টেন্সে এক্সাম্পলে ব্যবহার করি তখন ওই সিকোয়েন্সের কারণে ওই থিঙ্কিং যে প্যাটার্ন আছে আমাদের থিঙ্কিং প্যাটার্নে এই ওয়ার্ডগুলো এমনভাবে গেথে যায় যে সেগুলো একদম টোটালি লং টার্ম এই ওয়ার্ডগুলো আমাদের স্মৃতিতে থাকে সো আপনাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে এই একুশ বার অ্যাটলিস্ট আপনাদেরকে ওই ওয়ার্ডগুলোকে বিভিন্ন সেন্টেন্সে সিকোয়েন্সে ব্যবহার করে অ্যাপ্লাই করতে হবে ঠিক আছে এরপরে চলেন চলে আসি হচ্ছে আমরা টিপস নাম্বার সেভেনে এখানে যেটা বলেছি সেটা হচ্ছে যে ভিজিট ফ্রি লার্ন ইংলিশ ওয়েবসাইটস অ্যাট লিস্ট ওয়ান্স ডে অ্যান্ড কমপ্লিট লেসন অবশ্যই আমরা কিন্তু রেগুলার বেসিসে যেটা করি সেটা হচ্ছে ওয়েব ব্রাউজ করি সো ইন এনি ওয়েবসাইট হুইচ ইজ বেসড অন ইংলিশ ইউ ক্যান গেট সাম লেসন হুইচ আর ফ্রি and also you can also get some lessons which are paid paid lessons are there also as well so apni jebhabei uprokito hon jebhabei apnar jonno bhalo hoy shetai apni koren kintu jeta korte hobe seta hocche ekta lesson at least apnar proti din complete korte hobe ebong jeta korte hobe je visit korte hobe obosshoi kono ekta website e apni visit korben jeta apnar bhalo lage ekhon shoto shoto website ache ingreji shekhar jonno to jeta apnar jonno bhalo lage jeta apnar jonno fruitful hoy pokare ashe shei dhoroner ekta website apni choose korben epor hocche apni randomly multiple jodi website choose koren seta hocche totally apnar bishoy but অবশ্যই একটা ওয়েবসাইট আপনি রেগুলার ব্রাউজ করবেন সেখান থেকে ইনফরমেশনগুলোকে রিটার্ন করার চেষ্টা করবেন নেওয়ার চেষ্টা করবেন সেখান থেকে জানার চেষ্টা করবেন বোঝার চেষ্টা করবেন এবং একটা লেসন অবশ্যই কমপ্লিট করবেন বলে আমি বিশ্বাস করি এবং আমার মনে হয় এটা অনেক বেশি ইফেক্টিভ হবে আপনাদের জন্য সো চলেন দেখি টিপস নাম্বার এইটে কি বলা হয়েছে টিপস নাম্বার এইটে বলা হয়েছে মেমোরাইজেশন অফ লিস্ট ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট কমন ওয়েস অফ লার্নিং ভোক্যাবুলারি ফর আ টেস্ট রাইট অ্যান্ড নট অনলি দিস হিউর ইজ সাম এক্সট্রা ইনফরমেশন It's only a good exercise for short-term studying because you often do not retain the information that you have learned for a test. তার মানে আমরা যখন এক সময় যে ওয়ার্ড লিস্ট মুখস্থ করি এগুলো কিন্তু সবচেয়ে কমন ওয়ে আমরা যখন শব্দার্থ মুখস্থ করি শব্দার্থ শেখার জন্য সবচেয়ে কমন ওয়ে হচ্ছে আমরা একটা লিস্ট মুখস্থ করি কিন্তু এই লিস্ট মুখস্থ করার ব্যাপারটা কিন্তু আমাদের শর্ট টার্ম মেমোরিতে থাকে তার মানে হচ্ছে এটা আমাদের শর্ট পিরিয়ড অফ টাইমের জন্য আমরা করলেও লং পিরিয়ড অফ টাইমে আমাদের সাকসেসের জন্য বা বেনিফিটের জন্য কিন্তু এখান থেকে আমরা তেমন কোনো উপকার পাচ্ছি না সো যেটা করতে হবে যে সেটা আপনাদেরকে টেস্টে অ্যালাউ করতে টেস্ট পাস করতে হচ্ছে আপনাদেরকে সাহায্য করবে সেই শর্ট টাইম পড়াশোনাটা কিন্তু আপনাকে লং টাইম শেখার জন্য অবশ্যই সেই ওয়ার্ডগুলোকে সেন্টেন্স অ্যাপ্লাই করতে হবে প্র্যাকটিক্যালি চিন্তা করতে হবে যে আমি যেহেতু কথা বলছি এভাবে কমিউনিকেট করছি এই কমিউনিকেশনে এই ওয়ার্ডগুলোকে অ্যাপ্লাই করা যায় কিনা কীভাবে করা যায় কীভাবে এক্সটেন্ড করা যায় ওয়ার্ডের সাথে আরও কিছু অ্যাড করা যায় কিনা কোনো কিছু সাবট্রাক করতে হয় কিনা সো এভাবে করে করে আসলে অ্যাপ্লাই না করলে এই ওয়ার্ডগুলো আপনার লং টার্ম যে মেমোরি সেখানে স্টে করবে না সো সেই ওয়ার্ডগুলো যখন আপনি শিখবেন তখনই কিন্তু আপনি মডিফাই করে নেবেন যেহেতু আমি লিস্ট মুখস্থ করছি সেক্ষেত্রে আমি কেন একটু সেন্টেন্সে অ্যাপ্লাই করে করে ব্যবহার করছি না এই ওয়ার্ডগুলোকে এর আগেও কিন্তু এ ব্যাপারে বলেছি যে সেন্টেন্স লার্নিংটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ যাই হোক চলেন তাহলে আমরা রুল নাম্বার নাইনে যাই রুল নাম্বার নাইনে এখানে যেটা বলেছি সেটা হচ্ছে যে ইউজ ইউর বডি ক্লক ইফ ইউ আর নট আ মর্নিং পার্সন স্টাডি
না সবাই একটা সার্টেন টাইমে ঘুমাতে যায় না সবাই একটা সার্টেন টাইমে ঘুম থেকে ওঠে না সো যার জন্য যেটা সুইটেবল হয় সেটাই আপনারা এখান থেকে ফাইন্ড আউট করে নেবেন যদি আপনি মর্নিং পার্সন হন সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনি সকালে পড়াশোনা করতে পারবেন যদি আপনি আফটারনুনে পড়াশোনা করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন সকালে যদি ঘুম থেকে উঠতে দেরি করেন সেটাও করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই বাট আপনাকে অবশ্যই রেগুলারলি একটা ডিসিপ্লিন রয়েছে নিজের বডি ক্লক সম্পর্কে টোটাল আইডিয়া থাকতে হবে এবং প্রপারলি এক্সিকিউট করতে হবে আপনার টাইমগুলোকে এরপরে চলে আসি হচ্ছে টিপস নাম্বার টেন এখানে টিপ নাম্বার টেনে যেটা বলেছি সেটা হচ্ছে যে ইউ উইল ফাইন্ড ওয়ার্ডস ইজিয়ার টু রিমেম্বার ইফ ইউ ট্রাই টু রিমেম্বার অ্যান এক্সাম্পল সেন্টেন্স ইউজিং দ্যাট ওয়ার্ড রাদার দ্য ওয়ার্ড অন ইটস ওন তার মানে হচ্ছে ওই ওয়ার্ডটাকে শুধুমাত্র ব্যবহার করে তার মানে হচ্ছে একটু আগে যেটা বলেছে সেটাই যে যখন ওয়ার্ড শিখবেন তখন অবশ্যই আপনাকে সেন্টেন্স এক্সাম্পল এগুলো ব্যবহার করে করে ওয়ার্ডটাকে একদম পাকাপোক্ত করতে হবে যখন আমরা একটা কেন আসলে গুরুত্বপূর্ণ বারবার কেন আমরা এই কথাগুলো বলছি যে আমাদেরকে সেন্টেন্স ব্যবহার করে ইংরেজি শিখতে হবে কেন আমরা ওয়ার্ড ইউজ করে পারবো না তার কারণটা হচ্ছে আপনি যখন সেন্টেন্স ইউজ করবেন তখন হচ্ছে আপনি টোটালি একটা পিকচার আপনার মাইন্ডে ক্রিয়েট করবেন এবং ওই পিকচারটা আপনার মাইন্ড থেকে কিন্তু বের হয়ে যাবে না যখন আমরা একটা কিছু দেখি না কোনো একটা ভিজুয়ালাইজেশন আমাদের মধ্যে থাকে না তখন কিন্তু ওই বিষয়টা যতটুকু আমরা শিখি ততটুকু ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে যখন আমরা একটা কিছু ভিজুয়ালাইজ করতে পারি কল্পনা যখন আমাদের ওই বিষয়টা চলে আসে তখন কিন্তু আমাদের এই ব্রেনে টোটালি খুব ভালোভাবে একটা এটার যে ছাপ ছাপ রেখে যায় এবং এটার যে স্মৃতি চিহ্নগুলো সেগুলো থেকে যায় যে কারণে আমরা টোটালি রিকল করতে পারি এবং ওয়ার্ডের ব্যবহারগুলো সম্পর্কে কিন্তু আমরা সচেতন থাকতে পারি সো এটা কিন্তু খুবই চমৎকার একটা লার্নিং আপনি যদি পিকচনারি ব্যবহার করতে পারেন দ্যাট মিনস আপনি মানে ছবি দেখে দেখে ইলাস্ট্রেটেড ছবি দেখে দেখে যদি আপনি কোনো একটা ওয়ার্ড শেখেন সেক্ষেত্রে সেটা কিন্তু আপনার মেমোরি থেকে চলে যাবে না সো এটা কিন্তু চমৎকার একটা আইডিয়া যে আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ভিজুয়ালাইজ করতে হবে হ্যাঁ ভিজুয়ালাইজেশনের জন্য আমাদেরকে সেন্টেন্স ক্রিয়েট করতে হবে যখন আমরা সেন্টেন্স ক্রিয়েট করি তখন একটা টোটালি মনের ভাব বা কোনো একটা আইডিয়া কোনো একটা সিকোয়েন্স আমরা এটাকে মাথায় নিয়ে মাথায় আনার পরে বা কল্পনায় নেওয়ার পরে কিন্তু আমরা ক্রিয়েট করতে পারি সেজন্য কিন্তু এটা আপনার স্মৃতিতে লং টাইম থাকবে সো এটা আপনাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং ইফেক্টিভ একটা টিপ বলে আমি মনে করি এরপর হচ্ছে টিপ নাম্বার ইলেভেন টিপ নাম্বার ইলেভেন হচ্ছে প্ল্যান টু টেক এ টেস্ট ইউল ফাইন দ্যাট ইউর ওয়ার্ক হার্ডার ওয়েন ইউ নিড টু স্টাডি ফর সামথিং অবশ্যই প্ল্যান করবেন যেন একটা টেস্ট আপনি দিতে পারেন তার মানে হচ্ছে আমরা পরীক্ষার জন্য যখন পড়াশোনা করি তখন কিন্তু আমরা গতানুগতিকভাবে যে পড়াশোনা করি একদম মন্থর গতিতে বা একদম স্লো প্ল্যানিংয়ে খুব অল্প অল্প করে পড়াশোনা করার যে বিষয়টা সেটা কিন্তু থাকে কিন্তু আপনি ওয়ার্ক হার্ড তখন করবেন যখন একটা পারপাস থাকবে পারপাস ক্রিয়েট হয় কীভাবে যখন একটা টেস্ট পাস করার জন্য আপনি ট্রাই করবেন সো বিভিন্ন টেস্ট আছে এক্সামগুলো আছে সেগুলোকে পার্টিসিপেট করেন আপনার অ্যাচিভমেন্টগুলো আপনার আপনার দক্ষতাগুলো ইনক্রিজ করার জন্য এই যে হার্ড ওয়ার্কটা সেটা কিন্তু আপনাকে স্কিল ডেভেলপমেন্টে সাহায্য করবে তো সেটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ওয়ে আপনি যে কোনো একটা কোর্সে ভর্তি হতে পারেন সেখান থেকে আপনি একটা সার্টিফিকেট অর্জন করতে পারছেন সো দ্যাট উইল বি রিলি হেল্পফুল ফর ইউ ইন গেটিং থিংস ডান রাইট এরপরে চলে আসে হচ্ছে রুল নাম্বার টুয়েলভ সেইং দ্যাট ইটস বেটার নট টু স্টাডি জাস্ট টু টেক আর টেস্ট থিঙ্ক অফ দ্য বিগার পিকচার হোয়াট ক্যান ইউ ডিউ ওয়েন ইউ হ্যাভ এ গুড কমান্ড অফ ইংলিশ হ্যাভ দ্য কোয়ালিটি অফ ইউর লাইফ ইম্প্রুভ অ্যাবসলুটলি এখানে কিন্তু একটু বিপরীত কথা বলা হয়েছে যেটা হচ্ছে যে একটু আগে বলেছিলাম টেস্ট দিতে হবে টেস্টের জন্য আপনাকে হার্ড ওয়ার্ক করতে হবে টেস্ট যদি না থাকে সেক্ষেত্রে আপনার হার্ড ওয়ার্ক করতে মন চাইবে না সেজন্য একটা টেস্টের প্রয়োজন হবে কিন্তু এই টিপে যেটা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে শুধুমাত্র আপনি পরীক্ষাতে অংশগ্রহণ করবেন বা টেস্ট পাস করবেন সেটার জন্য পড়াশোনা করছেন এমনটা যে চিন্তা করলেও কিন্তু সমস্যা হবে আপনি ভাষা শিখছেন নট অনলি ফর দ্যাট পার্টিকুলার পারপাস আপনাকে এটা চিন্তা করতে হবে যে আপনার পিকচারটা অনেক বড় আপনার ভিশন আপনার চিন্তা ভিজুয়ালাইজেশন আপনার গোল আপনার ডিটারমিনেশন এগুলো কিন্তু অনেক বড় আপনার প্যাশন ইউল হ্যাভ টু ফলো ইউর প্যাশন রাইট সো যেটা করবেন যে আপনি চিন্তা করবেন আপনার যখন ইংরেজিতে দক্ষতা তৈরি হবে আপনি যখন ভালো একটা কমান্ড ওভার করতে পারবেন ইংরেজিতে তখন কেমন হবে বিষয়টা তখন আপনি কি ধরনের ফ্যাসিলিটিস আপনার লাইফে পাবেন অথবা কীভাবে আপনি আপনার বৈশিষ্ট্যকে অর্থাৎ পার্সোনালিটিকে ডেভেলপ করতে পারবেন সেটা একটু চিন্তা করে দেখেন আপনার পার্সোনালিটি ডেভেলপড হবে আপনার ওয়ে অফ থিঙ্কিং আপনার কথা বলা আপনার এক্সপ্রেশন ইউর আন্ডারস্ট্যান্ডিং লেভেল স্কিলস সব কিছুতে আপনার এক্সিকিউশন আপনার পার্টিসিপেশন এগুলো কিন্তু অনবদ্ধ হবে অনন্য হবে সো এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে আপনি কেন ইংরেজি শিখছেন সেটাকে বারবার রিকল করা এবং বারবার ওটাকে একটু মানে বড় পিকচার দিয়ে চিন্তা করা নট অনলি টু পাস দ্য টেস্ট অনেক সময় দেখা যায় যে কোর্সে ভর্তি হচ্ছে কোর্সে ইংরেজি শিখতে বলেছে পাস করতে হবে এটা করলে হচ্ছে একটা সার্টিফিকেট পাবে বা পাসটা করার জন
ফোকাস অন ওয়ার্কিং টুয়ার্ডস ইট অবশ্যই ছোট ছোট গোল নিয়ে বসে থাকবেন না মানে ছোট একটা ডিসিশন নিয়েছেন আমি ইংরেজি শিখবো এতটুকু চিন্তা করে বসে আছেন এতটুকু করে ফেলেছেন বলে মনে করছেন না আসলে কি সবসময় লং টার্ম চিন্তা করবেন যে ঠিক আছে আমি কন্টিনিউয়াসলি আমার লাইফে যত যাই করি যত কিছুই থাকুক না কেন সব কিছুর পাশাপাশি ইংরেজিটা হচ্ছে লং টার্ম একটা গোল হিসেবে এটা আমার লাইফে থাকবে এটা আমার লাইফ স্টাইল হিসেবে থাকবে সো আমি কিন্তু রেগুলারলি কিছু না কিছু করব এটি হচ্ছে মেইন জিনিস বুঝতে পেরেছেন জ্ঞানের যেহেতু কোনো শেষ নাই তাহলে আপনাকে অবশ্যই জ্ঞানের সাথে থাকতে হবে সবসময় কিন্তু প্র্যাকটিস করতে হবে কোনো কিছু শেষ হয়ে যাবে না যেটা করতে হবে যে লং টাইম চিন্তা করতে হবে যে হ্যাঁ আমি করতে করতে একটা সময় আমার প্রোগ্রেস হচ্ছে আমি গতকালকে যেটা ছিলাম বা যেমন ছিলাম তার চেয়ে কিন্তু আগামীকালকে আমার কোয়ালিটি ইম্প্রুভ করেছে ডেভেলপ করেছে এভাবে করে প্রতিদিন বাড়তে থাকবে একটা সময় আছে আমার পজিশন আরো ইনক্রিজ করতে থাকবে সো আপনি এভাবে চিন্তা করতে থাকবেন সামনের দিকে ভাবতে থাকবেন কিন্তু যেটা করবেন না সেটা হচ্ছে যে শুধুমাত্র একটা শর্টকাট চিন্তা ভাবনা করে যে আমার পড়া শেষ হয়ে গিয়েছে বা আমি আমার ইংরেজি শেখার যে উদ্দেশ্য সেটা অলরেডি খুঁজে নিয়েছে পেয়ে গিয়েছে এবং আমার মনে হয় আর কিছু করতে হবে না বিষয়টা এমন না অবশ্যই লং টার্ম গোলের দিকে অবশ্যই নিজের মাইন্ডসেট আপ রাখতে হবে যখন আপনার পিকচার বিগার হবে যখন আপনার টার্গেট বেশি বড় হবে যখন গোল থাকবে তখন কিন্তু সামনে এগিয়ে যেতে মন চাইবে কোনো গোল না থাকলে কিন্তু সামনে এগিয়ে যেতে মন চায় না সো এটা অবশ্যই আপনারা জানেন রুল নাম্বার ফোরটিন হাউ টু সেট শর্ট টার্ম গোলস এখানে কিন্তু আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে যে শুধুমাত্র লং টার্ম গোল নিয়েই পড়ে থাকবেন এবং ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যাবেন যেটা হয় যে লং টার্ম গোল তো আমাদের অবশ্যই দরকার আছে কিন্তু সেটার জন্য অনেকে ফ্রাস্ট্রেশন ফিল করে যে খুব সহজে তারা এই লং টার্ম গোলকে অ্যাচিভ করতে পারে না এই জন্য যেটা যেটা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে গিভ ইউর সেলফ শর্ট টার্ম গোলস টু অ্যান্ড রিওয়ার্ড ইউর সেলফ হোয়েন ইউ অ্যাচিভ ইচ ওয়ান তার মানে অবশ্যই নিজেকেও নিজেকে শর্ট টার্ম গোলস সেট করে নিয়ে আসতে হবে কিছু কিছু গোল থাকবে যেগুলো আপনার শর্ট টার্ম এবং এই শর্ট টার্ম গোলগুলো সমন্বয় কিন্তু আপনার লং টার্ম গোলটা অর্জনে এই শর্ট টার্ম গোলগুলো অনেক হেল্প করবে এই জন্য আপনাকে নিজেকে নিজের রিওয়ার্ড দিতে হবে যে আপনি এই শর্ট টার্ম মানে যখন এই বড় কাজগুলোকে ছোট ছোট কাজে ভাগ করে নিয়েছেন এবং সেগুলো একটু একটু করে এক্সিকিউট করছেন এরপরে কিন্তু আপনি নিজেকে অবশ্যই উপস্কৃত করতে পারেন এটা কিন্তু আপনাদেরকে অনেক মোটিভেট করবে টিপস নাম্বার ফিফটিন এবং আমার মনে হচ্ছে এটাই এই লেসনটির লাস্ট টিপ আমি এই লেসনটির আসলে কয়েকটা পার্ট করব কারণ হচ্ছে যে এই ভিডিওটি অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে যেটা হচ্ছে যে টোটালি হচ্ছে সত্তরটা টিপস নিয়ে আলোচনা করব বলে ভেবেছিলাম বাট এই রুল নাম্বার ফিফটিন পর্যন্ত করে মনে হয় আমার থামতে হচ্ছে পরবর্তী পার্টে এই বাকি রুলগুলো নিয়ে আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ তো এখানে রুল নাম্বার ফিফটিনে যেটা বলেছে সেটা হচ্ছে যে ক্রিয়েট অ্যান অ্যাটমসফিয়ার ইন হুইচ ইউ ওয়ান্ট টু লার্ন নট বিকজ ইউ হ্যাভ টু ইউ লার্ন মোর ওয়েন ইউ আর লার্নিং বিকজ ইউ ওয়ান্ট টু আপনাকে করতে হবে এই জন্য করছেন এভাবে কিন্তু আসলে পড়াশোনা হয় না আপনি চান সেজন্য আপনি পড়বেন তাহলে কিন্তু পড়াশোনা হবে বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন অনেক সময় এমনটা হয় যে আপনাকে কেউ ফোর্স করছে আপনাকে কেউ বলছে যে এটা করলে ভালো হবে সেটা করলে ভালো হবে আপনি ওটা করছেন সেটা করছেন কিন্তু আপনি নিজে চাচ্ছেন না আপনার ভেতর থেকে সেই ইনিশিয়াল যে গার্ড ফিলিংস আপনাদের ভেতর থেকে যে ইন্সপাইরেশন অ্যাসপাইরেশন উচ্চাকাঙ্ক্ষা আপনাদের নিজস্ব যে ইচ্ছা কামনা অভিলাস অভিরুচি চাওয়া এগুলো কিন্তু নাই না থাকার কারণে কি হয় যে অন্য কারো ফোর্স ফোর্সের কারণে আপনি যতটুকু এগিয়ে যাচ্ছেন সেটা কিন্তু আপনার জন্য ততটুকু হেল্পফুল হচ্ছে না ততটুকু হেল্প করতে পারছে না যেহেতু আপনি নিজে ভেতর থেকে চাচ্ছেন না সো আপনাকে যেটা করতে হবে যে অন্য সবার কথা বাদ কেউ আমাকে কিছু বললো না বললো সেটা আমার দেখার বিষয় না আমি যেটা করবো যে আমি ইংরেজি শিখবো এটা হচ্ছে আমার মেন পারপাস এটা হচ্ছে আমার মেন থিঙ্কিং এটা হচ্ছে আমার নিজস্ব চাওয়া আমার নিজের চাওয়ার উপর আমার স্ট্রিক্ট থাকতে হবে সবসময় আমার ইংরেজি শিখতে হবে সবসময় এই যে একটা বিষয় কিন্তু আমরা সবসময় জানি যে বাংলা এবং ইংরেজি এই দুইটা সাবজেক্টটি কিন্তু কখনো শেষ হয় না আপনি এগুলো পড়াশোনা করবেন সব আসলে ম্যাক্স সত্যি বলতে হচ্ছে বড় পরিসর চিন্তা করতে গেলে কোনো সাবজেক্টে কোনো শেষ হয় না সব সাবজেক্টে পড়াশোনা সবসময় কন্টিনিউসলি চলতে থাকে সেখান থেকে এক্সপ্লোরেশন চলতে থাকে এবং নতুন কিছু রিজন ফাইন্ডিংস থেকে শুরু করে নতুন নতুন ইনোভেশন এগুলো আসতে থাকে বাট যেটা করতে হবে যে সব সময় হচ্ছে যেহেতু ভাষাগত দক্ষতা ইংরেজি যেহেতু একটা ভাষা হিসেবে আমরা শিখতে চাচ্ছি আমরা শুধুমাত্র একটা সাবজেক্ট হিসেবে শিখতে চাচ্ছি না সেজন্য যেটা করতে হবে অবশ্যই আপনার ইনিশিয়াল চাওয়া আপনার নিজস্ব হচ্ছে চাওয়া সেটার উপর অবশ্যই আপনাকে স্ক্রিপ্ট থাকতে হবে তো আশা করি যে টিপস গুলো এখানে আলোচনা করেছে সেগুলো আপনারা বুঝতে পেরেছেন এবং এই টিপস গুলো থেকে কিভাবে আপনারা ইংরেজিতে ভালো হবেন সেই বিষয়গুলো বুঝে নিয়েছেন এগুলোকে অ্যাপ্লাই করে কিভাবে ইংরেজি ভাবে আপনারা ডেভেলপ করতে পারেন সেটাও অলরেডি এই লেসনটি থেকে অনেকটা ক্লিয়ার হয়ে গিয়েছে বলে আমি মনে করি তো ধন্যবাদ সবাইকে এই ভিডিওটি দেখার জন্য আশা করি চ্যানেলটির সাথে থাকবেন ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অব